வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இந்த சீரீஸில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் பெண்டாஸ் ஸோ பெண்டாஸ் என்று சொல்கிறது நான் இந்த பெண்டாவை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வரல நாம் பைத்தன் லைப்ரரியில் யூஸ் பண்ணுற பெண்டாஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பெண்டாஸ்ன்றது பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு பேக்கேஜாக தான் இருக்கு ஒரு லைப்ரரி இட்ஸ் மீன் ஒரு லைப்ரரி ஸோ இந்த பெண்டாஸோட பேசிக் கான்செப்ட் இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேசிக்கில் இருந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பெண்டாஸை நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒன்லைன் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட நார்மலாக நீங்கள் பைத்தனை ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஐடி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்லைன் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் கூகுளோட கோல் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் ஜூபிட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கக் ககில்ஸோட அவங்களோட நோட் புக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணில் நீங்கள் எதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்லைன் என்று சொன்னால் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஐடி எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் லைப்ரரிஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ நான் இங்கே என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஆன்லைனில் தான் எல்லாமே ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நான் சூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் தான் இந்த ககில்ஸில் இருக்கிற என்னோட நோட் புக் ஸோ இந்த நோட் புக்கில் நான் ஆல்ரெடி என்னோட ஒர்க்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டியமாக நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் தேவையோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்த மனசில் நான் முதலாவது ஒரு நியூ நோட் புக் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த நோட் புக்குக்கான இந்த கோடிங் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயும் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணக்கூடியமாக இருக்கும் ஸோ நான் இந்த ஃபைலுக்கு ஒரு நேமை இப்போவே வச்சுக்கொள்கிறேன் ஹண்டாஸ் நமக்கு இந்த இந்த செல் தேவை இல்லைன்றதால இந்த செல்லை நான் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே இதில் பார்த்த மென்ஸ் நான் முதலாவது பெண்டாஸ்ன்றது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பெண்டாஸ்ன்றது பெண்டாஸ் பைத்தனோட ஒரு லைப்ரரி இந்த லைப்ரரி எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் யூஸ் டு அனலைஸ் டேட்டா ஸோ டேட்டாஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே இதில் பார்த்து மனுஷன் ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைல் ஜேசன் ஃபைலாக இருக்கட்டும் அதுலேயும் நாங்கள் போட்டு அப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் இல்லை மெனுவில் நாங்கள் கொடுக்க போகிற டேட்டாஸ் எப்படி அதுலேருந்து நாங்கள் என்னென்னது கீதை பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படி டேட்டாஸை க்ளீன் பண்ணுறது எம்டிஆர் வச்சுட்டு சொன்னால் அதை எப்படி க்ளியர் பண்ணுறது இதில் இருக்கிற சீரீஸாக இல்லைன்னு சொன்னால் டேட்டா ஃப்ரீமாக எப்படி இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது பார்த்தமன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்டாஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை முதலாவது பார்ப்போம் ஸோ நான் என்னோடய செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்கள் எந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவங்க உங்களோட உங்களோட பிளாட்ஃபார்மை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஸோ என்னோடதில் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் முதலாவது என்ன செய்ய போகிறேன் எனக்கு வேண்டிய பேக்கேஜை நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் அதை சாரி லைப்ரரியை நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ லைப்ரரியை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நாங்கள் பைத்தனை நோமலாக யூஸ் பண்ணுற சேம் வேர்டிங்கை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இம்போர்ட் ஸோ இம்போர்ட்ன்ற வேர்டிங்கை யூஸ் பண்ணி என்னத்தை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னால் பெண்டாஸ் ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கே ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரன் ஐக்கனை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ரன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த இம்போர்ட் பெண்டாஸுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு அவுட்புட்டும் வராது ஏன் நான் எனக்கு வேண்டிய லைப்ரரி என்னோட இந்த பெண்டாஸ் பைத்தன் டூ எஸ் எஃப் என்ற ப்ரொஜெக்ட்டுக்குள்ளே நான் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு எந்த அவுட்புட்டும் வராது இப்போ நான் இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த லைன் நீங்கள் இப்போ நான் அடுத்த இடத்துல கோடுன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேனே தவிர நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரே செக்ஷனுக்கு கூட கொடுக்கலாம் அதை நான் அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன் இப்போ என்ன ஒரு டேட்டா செட் இருக்குன்னு வைப்போம் அதாவது மை டேட்டா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் விளங்குமான்னு நினைக்கிறேன் மை டேட்டா செட் என்னட்ட கார் என்ற ஒரு டேட்டா செட் எடுக்க போகிறேன் என்னட்ட நான் இது மெனுவலாக டைப் பண்ணி எடுக்க போகிற டேட்டா செட் நான் எந்த ஒரு ஃபைலோ இல்லை சிஎஸ்பி ஜேசன் எதுவுமே நான் இம்போர்ட் பண்ணலை நான் மெனுவலாக கொடுக்குறேன் என்னட்ட காஸ் த்ரீ டைப் ஆஃப் காஸ் இருக்குது என்னோடய அறையில் ஸோ அதே மாதிரி பாசிங்கே நான் த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் சரியா இப்படி ஒரு டேட்டா செட்டை நான் அசைன் பண்ணுறேன் இந்த டேட்டா செட்டை ரன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டை ரன் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன வராது எந்த ஒரு அவுட்புட்டும் வராது இதுக்கு
pandas dot ning adathu kudukka vendiyadu data frame adavadhu inga ninga kudutha data set oda name inga ninga kudupinga so idha na run pandren so idha run pan okay run panniten ipo na ena seiyaporen print my varana print pandren so print panna man sonna enakku naan enoda unmaiyana data set inge irukudhu my data set endradukulla da car and passing irukudhu so and the data set la irukra values adha and the data set na my var endradukulla inda pand as use panni data frame ku illa na assign panni vechirukken so idhe maadhiri naan ipo my varana print pannum bodhu enak enna values vandichu same value dhaan enak inda மை டேட்டா செட்டை நான் இங்கே கோல் பண்ணும் போதும் வரப்போதே நான் அங்கே இருக்கிறத தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன் சரியா ஸோ இங்கே நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் அதோட எனக்கு ஒரு டேட்டா ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் இப்போ மை வாரில் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இது ஒரு பேசிக் ஐடியா இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் நான் இதில் யூஸ் பண்ண இந்த பெண்டாஸ்ன்ற இந்த வேர்டிங் அதாவது பெண்டாஸ்ன்றது நான் ரிப்பீட்டட் அணிக்கான அந்த பெண்டாஸ் லைப்ரரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் கோல் பண்ணும்போது பெண்டாஸை மென்ஷன் பண்ணி தான் நான் கோல் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல ஒவ்வொரு முறை வேணால் என்ன செய்ய முடியாது பெண்டாஸை ரிப்பீட்டடாக கோல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது கோல் பண்ணவும் அப்படி நாங்கள் கோல் பண்ண மாட்டோம் பைத்தனில் பைத்தில் என்ன செய்ய வேண்டாம் பொதுவாக இதுக்காக தான் நாங்கள் ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் ஆஸ்ன்றது ஸோ அதாவது நாங்கள் சுருக்கமாக ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொதுவாக பேண்டாஸை நாங்கள் கூவல் பண்ணுறதுக்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் பிடி என்ற ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணுவோம் எலியஸ் அதாவது நம்மளமையாக எப்படி பேண்டாஸ் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இனிஷியலாக சொன்னோம் சேம் மெதட் இம்போர்ட் பேண்டாஸ் ஆஸ் அதாவது இந்த பேண்டாஸை நான் சுருக்கமாக பிடி என்ற நேமில் கோல் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ணும் இந்த ஆஸ்ன்றது எலியஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நாங்கள் சுருக்கமாக இந்த நேம் பெண்டாஸ்ன்ற ஃபுல் நேமை சொல்லலாம் பிடிஎன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இனி நான் பிடி டாட் என்று சொல்லி கொடுத்தாலே அதோட அர்த்தம் என்ன எனக்கு பெண்டாஸ் தான் நான் அந்த இடத்துல கோல் பண்ணுறேன் அர்த்தம் இப்போ நான் ஒரு பெண்டாஸை பெண்டாஸ் லைப்ரரியை எப்படி கோல் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்பர் வெயில் என்று சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயம் என்ன இனிஷியலாக உங்களை ஒரு சின்ன ஐடியா வரணுமென்றதுக்காக ரன் பண்ணி காட்டினது இப்போ பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த பெண்டாஸை எப்படி ப்ராப்பராக இந்த லைப்ரரியை கோல் பண்ணுறேன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பெண்டாஸை நான் கோல் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற பெண்டாஸோட வேர்ஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ வேர்ஷனை பார்க்குறதுக்கு நான் வேர்ஷனை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் எனக்கு அவுட்புட்டாக தெரியணும் பண்ணுறதுக்காக ப்ரிண்ட் நாங்கள் பைத்தனில் எப்போவுமே ஒரு அவுட்புட் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கணும்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட் அண்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரிண்ட் பாக்குறதுக்கு <laughs> பிடி டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் வேர்ஷன் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் என்ற கோமாண்ட நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிங்க நான் இதுக்கு நான் ஒரு ஹெடிங்க கொடுத்து கொள்கிறேன் பெண்டாஸ் வேர்ஷன் ஓகே ஸோ பெண்டாஸோட வேர்ஷனை பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்துட்டேன் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த பெண்டாஸோட வேர்ஷனை பார்த்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கரண்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் தான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அடுத்தது இப்போ பெண்டாஸுக்குள்ளே நான் சிம்பிளான ஒரு சீரீஸை போட போகிறேன் சீரீஸ்ன்றது என்னன்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் நான் சீரீஸுக்கு ஒரு ஹெடிங்கை போட்டு போடுறேன் சீரீஸ் பெண்டா சீரீஸ் ஓகே ஸோ இந்த பெண்டா சீரீஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோமான்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் நான் நார்மலாக ஒரு அரையில் ஸ்டோர் பண்ணுற மெதட்டில் தான் நான் இந்த சீரீஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் டைமென்ஷனாக இருக்க போகுது இது எப்படி இருக்குமே சொன்னால் ஒன்லி ஒன் டைமென்ஷன் ஸோ ஒன் டைமென்ஷன் என்ன எனக்கு எக்ஸ் ஒய்ன் இருக்காது ஒரு எக்ஸ் அட்ஜ் மட்டும்தான் இருக்க போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் டைமென்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் 
ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் அரையை தான் நீங்கள் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முதலாவது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் பெண்டாஸை நான் ஓல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் நான் ஒவ்வொரு முறையும் பெண்டாஸை நீங்கள் ஒரு பேக்கேஜில் அதாவது ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் பெண்டாஸை இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ரிப்பீட்டடாக அதே ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு இதில் திரும்ப இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் ஒரு அரையை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் நைன் ஃபோர்ன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அரையை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இந்த டிக்ளேர் பண்ணுற அரையை நான் பெண்டாஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சீரீஸாக சர்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் சும்மா இதில் நான் ப்ரிண்ட் ஏ என்று கொடுக்குறேன் நான் ப்ரிண்ட் ஏ நோமலாக கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன செய்யுது ஒரு அரைய ஃபோமட்டில் சேம் ஃபோமட் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸ்கேர் பிரேக்கர் எயிட் நைன் ஃபோர் கமாவோட போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஸோ சேம் மெதடில் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் பெண்டாஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் மை வாரண்ட் ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள பிடி பிடி மீன்ஸ் பெண்டாஸ் பிடி டாட் நான் இதை சீரீஸாக சர்வ் பண்ணுறதால சீரீஸுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ்ஸில் வரும் சீரீஸ் சீரீஸை கொடுத்து நான் எனக்கு வேண்டிய எதை நான் சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் பெண்டாஸை யூஸ் பண்ணி ஏ எந்த இந்த அறையில் இருக்கிறத சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி மை வாருக்குள்ளே நான் போட போகிறேன் போட்டுட்டு அதை நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ப்ரிண்ட் எனக்கு வர வேண்டியது என்ன மை வார் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது லைனில் போட்டிருக்கிறது என்ன எனக்கு இந்த முதலாவது ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே நான் கொடுத்த ஏயோட வேல்யூஸ் அடுத்த லைனில் நான் கொடுத்துருக்கிறது என்ன எனக்கு நான் பெண்டாஸை யூஸ் பண்ணி சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ண என்னோட மை வார்ன்ற வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்கிற என்னோட இப்போ சீரீஸ் அதாவது நான் ஒரு டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி எடுத்தால் இப்போ எனக்கு அவுட்புட்டாக வருது நான் இதை ஒருக்கா உங்களுக்கு திரும்ப அடுத்த லைனில் ஒருக்கா ரன் பண்ணி காட்டுறது தெரி போடுங்க நீங்கள் ஒருக்கா டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சேம் அதே வேல்யூஸ் நீங்கள் என்டைய ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஆல்ரெடி பெண்டாஸை இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் பெண்டாஸ் ஒவ்வொரு முறையும் இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்ல ஒரு கோட் செக் செக்ஷனுக்கு நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஒருக்கா இம்போர்ட் பண்ணால் அதை நீங்கள் பிடிஏ அங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி தான் ஏயும் ஏயோட வேல்யூஸ் நீங்கள் இங்கே இவ்வளோ தான் அந்த ஸ்டாட்டிக்காக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேண்டிய இடங்களில் மட்டும் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியமா இருக்குது இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எயிட் நைன் ஃபோர் தான் நான் இங்கே ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ஆகவும் லேபிள் பண்ணியிருக்கு அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் எனக்கு இங்கே இருக்குது சைபரில் இருக்குது ஒன்பது ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்குது ஒன்னில் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்குது டூவில் இருக்குன்னு சொல்லி அதுவே டிஃபைன் பண்ணி இருக்குது ஸோ இப்படி தான் என்ன நான் ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் இருக்கிறத ஹண்டாக யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா ஒரு சீரீஸ் ஃபோமெட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் சரியா இது ஜஸ்ட் சிங்கிள் டைமென்ஷன் இப்போ இதில் நான் சொன்னேன் இந்த ஜீரோ ஒன் டூ இருக்குது இப்போ எனக்கு இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறத தான் நான் கோல் பண்ணணுமன்னு சொன்னேன் எனக்கு அந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கும் அதுதான் வேணுமன்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட் எனக்கு இந்த இந்த வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குது இந்த மை வாருன்றதுக்குள்ளே இப்போ நான் ஸ்டோ பண்ணியிருக்கேன் ஏக்கும் இதுக்கும் இப்போ சம்மந்தம் இல்லை மை வாருக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் ஏன்றதுக்குள்ளே சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணது இருக்குது இனி மை வாருக்குள்ளே இருக்கிறத நான் கோல் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே இந்த ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதோட வேல்யூ மட்டும் வேணும் அப்போ நான் என்னென்னு கொடுக்குறேன் மை வார் ஜீரோ வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஜீரோவில் என்ன வேல்யூ இருக்குது எனக்கு எயிட் என்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ எனக்கு எயிட் டிஸ்பிளே ஆகுது இதுவே எனக்கு இண்டெக்ஸ் டூ தேவையான்னு சொன்னால் டூவை கொடுக்குறேன் டூவோட வேல்யூ எனக்கு என்ன இங்கே ஃபோராக இருக்குது ஸோ ஃபோர் அவுட்புட்டாக வருது ஸோ இது இந்த ஃபோருக்கான லேபிள் டூ லேபிள் என்ன நான் இந்த நாலா நாலுன்ற இந்த வேல்யூ அங்கே இருக்கணும்னா சுட்டி காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டூ இப்போ இந்த லேபிளை ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ என்று வைக்கிற எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது ஸோ எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த லேபிளை மாற்றக்கூடிய மாதிரியும் இருக்குது ஸோ அப்படி மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் என்னத்தை யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொன்னால் இண்டெக்ஸ்ன்றதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஜீரோ ஒன் டூ இண்டெக்ஸ் தானே ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முதலாக அதை என்ன செய்வோம் ஏக்குள் இருக்கிறத நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சேம் ஆஸ் மை வார் ஈக்குவல் டு பெண்டாஸ் டாட் சீரீஸ் நான் இதை இந்த ஏக்குள் இருக்கிறத சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்
பட் ஒரு ப்ரொப்பர் ஸ்ட்ரக்சரான ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்யும் போது டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணால் டபுள் கோட்டே என்டே ப்ரொஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணால் சிங்கிள் கோட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை பர்டிகுலர் ப்ளேஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி டபுள் கோட் சிங்கிள் கோட் வேலை செய்யும் வந்து காட்டுறதுக்காக நான் இதை போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ அசைன் ஆகிடுது இல்லை எனக்கு அசைன் ஆனதை நான் பார்க்கணும் நான் என்ன சொன்னான் ப்ரிண்டை கொடுத்து எனக்கு எதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் மை வாரை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் எயிட்டுக்கும் ஒன் இண்டெக்ஸ் நைனுக்கும் டூ இண்டெக்ஸ் ஃபோருக்கும் வந்த மாதிரி நான் இங்கே கொடுத்ததன்படி எக்ஸுக்கு எயிட்டுன்றது அதாவது ஜீரோ இண்டெக்ஸ் எயிட் எண்டும் ஒய்ன்றதுக்கு ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்து நைன் எண்டும் செட்டுக்கு ஃபோர் ஏன்னா கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டா டைப் இண்டிஜர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இண்டிஜர் ஃபார்மேட் என்றதால இந்த டேட்டா டைப் உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் எனக்கு வேண்டிய இந்த லேபிளை நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கன்வெர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டிங் தான் என்ன இண்டெக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இண்டெக்ஸை நான் இதில் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணியிருக்கேன் சேம் மெதட்டில் நான் இந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் எஸ் யூ கேன் ஸோ ப்ரின் மை வார் நான் நீங்கள் என்ன இண்டெக்ஸை கால் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் y என்ற இண்டெக்ஸை கால் பண்ணுறேன் y யோட வேல்யூ எனக்கு என்ன நைன் ஸோ நான் பையை கால் பண்ணுறேன் வை இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ கீ ஏரர் இங்கே எனக்கு ஒரு கீ ஏரர் வருது வடிவாக பாருங்க நான் இங்கே கால் பண்ணது என்ன கேபிட்டல் வை ஆனால் நான் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண கீ வேல்யூ இண்டெக்ஸ் என்ன ஸ்மால் வை ஸோ இது ஒரு கே சென்சிட்டிவ் நீங்கள் கேபிட்டல் ஸ்மாலும் என்ன செய்யணும் இதில் கட்டாயம் நோட் பண்ணி தான் ரன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன செய்யுது பை இண்டெக்ஸ் எதுன்னு பார்க்குது அதோட வேல்யூ எனக்கு பிளே பண்ணுது ஸோ எனக்கு வேல்யூ என்ன பை இண்டெக்ஸ் கொடுத்து ஒன்பது அது மாதிரி ஜெட்டை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் செட்டை கொடுத்து ரன் பண்ணேன்னு சொன்னால் ஜெட்டோட வேல்யூ ஃபோர் எனக்கு ஃபோரோட இண்டெக்ஸ் எனக்கு இங்கே ரன் பண்ணி காட்டுது ஓகே இதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் சீரீஸாக இருந்த பெண்டாஸில் சீரீஸாக நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை க ஒன் டைமென்ஷனில் இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேபிளை போடுறது இந்த வீடியோஸில் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் அதாவது நீங்கள் கீ வேல்யூ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுற டேட்டா ஃப்ரேம் சிஎஸ்வி ரீட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஆண்டில் த ரிட்ஸ் மீ ஷர்மிலா பாய் பாய்